Nous débutons ce coin de neuf à Isola Village, à la chapelle Sainte-Anne. Sur sa façade, sur la droite, nous pouvons y voir une représentation de Sainte-Anne avec la Vierge Marie enfant. Au centre, nous avons une peinture représentant l'assomption, c'est-à-dire l'élévation de la Vierge Marie au ciel. À gauche, Saint Joachim, le père de Marie, il tient un bâton de berger. En arrière-plan, on y distingue une représentation du clocher Saint-Pierre qui se situe à l'entrée du village. Chaque dimanche précédant le 26 juillet, la Sainte Anne est célébrée au village. C'est ce que nous allons suivre. Alors, Sainte Anne a un bon, un bon rayonnement et en plus on peut lui dire merci avec son mari donc avec Joachim parce que grâce à eux est née la Vierge Marie. C'est quand même pas mal. Voilà, donc, merci donc, de, de m'accueillir ici pour ce, ce temps de prière. Nous sommes pas dans le Que le Seigneur soit avec vous. La messe terminée, la procession va se mettre en place. Les porteurs préparent la statue afin de la conduire tout autour du village. Dans l'ordre de marche de la procession, on trouve en premier la croix et la bannière de Sainte Anne. Suivent les femmes et la bannière de la confrérie des pénitents. Puis viennent ensuite les pénitents, les chœurs, le clergé, la statue de Sainte Anne et enfin les élus et les hommes. Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Retour à la chapelle, la statue retrouve sa place initiale et les fidèles le désirant pourront procéder à la vénération de la relique de Sainte Anne. Mardi 25 juillet, bien que la fête de la Sainte Anne soit le 26, je prends la direction du sanctuaire de Sant'Anna di Vinadio. Nous passons en terre italienne. Face à nous, de droite à gauche, la cime Orgials, Valette et le Mont Aver. Nous allons suivre les crêtes de Lozetta sur un sentier panoramique, quelquefois en France, d'autres fois en Italie, pour rejoindre Moravacher avant d'entamer notre descente vers le sanctuaire. Bien que ce chemin ne soit pas celui de prédilection des isoliens pour rejoindre le sanctuaire, il est toutefois facile et agréable et nous aurons le plus de chances d'y apercevoir des chameaux. Côté français, nous pouvons apercevoir la cime Crozille et en arrière-plan, le Mont Mounier.
Les crêtes de Losetta étaient autrefois un site stratégique d'observation pour l'armée italienne. Elles permettaient d'avoir une vision globale sur la vallée et par endroit du parcours, nous pourrons voir les traces de ces installations passées. Au loin, un groupe de jeunes pèlerins qui viennent de Cuneo à pied. Ils sont partis à 4h du matin des termes de Valdiri. Les nombreuses croix que nous pouvons apercevoir au sommet des montagnes indiquent bien que nous arrivons proche d'un lieu sacré. Après avoir passé mon ravacher, nous entamons notre descente dans un site minéral dont les pierres qui y sont présentes ont permis à certains pèlerins de réaliser un mélange de kernes et d'oratoires. de ces petits oratoires sont décorés, voire aménagés, pour accueillir vierges ou autres représentations religieuses, voire y déposer un bidon d'eau bénie. Voici arrivé au sanctuaire, et c'est dans l'ancienne caserne militaire du Vallon Alpine, transformée aujourd'hui en hôtel, que nous allons passer la nuit. Ce soir, l'icône de Sainte Anne sera conduite en procession au flambeau jusqu'à la statue de Notre-Dame des Neiges. Sur cette peinture, la représentant, on pourra remarquer la sainte tenant un livre à la main. Sainte Anne est souvent représentée enseignant la lecture à sa fille Marie, représentant ainsi une étape dans l'induction de l'enfance de la Vierge. Le long du parcours, les prières seront dites en différentes langues, du mandarin au français. Sei tutta bella nel tuo splendor, immacolata noi ti acclamiamo. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre de Dieu, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Amen.
născătoarea de Dumnezeu Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântată este rodul trupului tău Iisus. Au pied de la statue de Notre-Dame des Neiges, un chant occitan à la louange de Marie nous est offert. Alors que le jour se lève sur saint anne des Vinadio, les premiers pèlerins arrivent sur le parvis de l'église et certains fidèles se rendent à l'intérieur de l'église pour saluer la sainte. La statue en bois, qui pèse presque 300 kg, sera ensuite portée puis sortie par les portails. Les pénitents ainsi que les autorités étant arrivés, la procession va pouvoir se mettre en route. Tout comme au village, un ordre de marche sera là aussi respecté. La croix en tête, suivie des pénitents, puis des chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre, les autorités religieuses avec la relique de la Sainte, la statue de Sainte Anne, ainsi suivi des autorités civiles et les pèlerins. Selon la tradition chrétienne, Sainte Anne était la mère de Marie et la grand-mère de Jésus. Avec son mari, Joachim, le couple n'avait pas d'enfant, jusqu'au jour où, grâce à la prière et à leur foi en Dieu, Anne donna naissance à une petite fille, Marie. Parmi les nombreux miracles attribués à Sainte Anne, nous pouvons évoquer celui-ci. Le 24 août 1964, un violent incendie menace les habitations de Vinadio. Les habitants implorent alors Sainte Anne de leur venir en aide et une pluie providentielle et abondante sauve le pays. Depuis ce jour, chaque année, à cette date, les Vinadiens célèbrent ce jour d'anniversaire bien particulier. Entre le 11e et 12e siècle, tout proche de nombreux cols alpins et grâce à l'initiative de l'Église, des églises auberges naissent pour accueillir les marchands itinérants. Le sanctuaire eut cette origine et fut dédié au tout début à Sainte Marie de Brasca. Nous approchons du rocher de l'apparition. La légende raconte que Sainte Anne serait apparue à une petite bergère, Anne Banis, pour lui indiquer le lieu où construire le sanctuaire. Au sommet du rocher se trouve une statue représentant Sainte Anne avec Marie enfant tenant un livre dans ses bras. 
Au pied du rocher se trouve la statue représentant la petite bergère Anne Banis. C'est en patois du côté italien du Valestour que nous débutons. Je vous traduis approximativement les principales lignes de ce qui a été dit. Sainte Anne, nous autres, de Vinadio, de Pratlunc, de la Rouvière, de la Drèche, et ici de nombreux autres villages. Protège notre famille, nos enfants, garde notre pays, notre maison, à l'abri du feu et des inondations et des tremblements de terre. Donne-nous la foi de l'espérance, accorde le réconfort aux malades et à ceux qui sont seuls. Maintenant, c'est le recteur des pénitents blancs d'Isola qui prend la parole. Ô Sainte Anne, Mère de la Vierge Marie, prie pour nous autres et nos enfants. Depuis des siècles, les Isoliens viennent à la Sainte Anne à pied, en famille, par la Porticciole. Combien de voyages avons-nous fait par le pas de Sainte Anne, par mauvais temps, la pluie, la grêle, la neige Mais sous ta garde, nous sommes toujours arrivés ici, sains et saufs, au sanctuaire. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno. Au cours du XVIe siècle, la cathédrale d'Apte dans le Vaucluse, première église d'Europe dédiée à Sainte Anne, donne au sanctuaire une partie de la relique de la Sainte. En 1722, elle sera placée dans le bras réalisé par un orfèvre priémenté. Il présente une décoration raffinée au ciselé. La base a été ajoutée en 1939. Il s'agit d'un don du chanoine Ribéry. Ce bras est encore honoré de nos jours.